రత్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో మళ్లీ ఆధిపత్య పోరు మొదలైనట్టు కనిపిస్తుంది అధ్యక్షుడు నరేష్ కు జనరల్ సెక్రటరీ జీవిత ఉపాధ్యక్షుడు రాజశేఖర్లకు మధ్య వైరం ముదురుతున్నట్లు స్పష్టమవుతుంది ఆదివారం జీవిత రాజశేఖర్ నేతృత్వంలో మా సమావేశం జరగటం దీనికి అధ్యక్షుడు నరేష్ హాజరు కాకపోవడంతో మీడియాలో రకరకాల కథనాలు వెలువడ్డాయి వీటిపై తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు సమావేశం చాలా బాగా జరిగిందని అందరూ కలిసి ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరపాలని నిర్ణయించారని చెప్పారు అయితే జీవిత వివరణకు అధ్యక్షుడు నరేష్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు ఆయన కూడా మీడియాకు ఒక వీడియో మెసేజ్ ను విడుదల చేశారు మాకు సంబంధించి ఎలాంటి సమావేశమైనా అధ్యక్షుడైనా తన ఆధ్వర్యంలో జరగాలని అలాంటిది తన ప్రమేయం లేకుండా నిర్వహించిన తలపెట్టిన సమావేశంలో తాను ఎలా పాల్గొంటానని నరేష్ అన్నారు మా ఎమర్జెన్సీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తమకు ఇరవై ఐదు రోజుల క్రితం ఒక సర్క్యులర్ పంపారని నరేష్ తెలిపారు కానీ తనకు సంబంధం లేకుండా నిర్ణయించిన ఈ మీటింగ్ లో అధ్యక్షుడి హోదాలు తాను రాలేదని చెప్పేసినట్టు నరేష్ వివరించారు మళ్లీ మూడు రోజుల క్రితం తనకు మరో సర్క్యులర్ పంపారని దాంట్లో ఇది ఫ్రెండ్లీ మీటింగ్ అని పేర్కొన్నారని నరేష్ చెప్పారు అయినప్పటికీ ఆదివారం తాను షూటింగ్ లో బిజీగా ఉండటం వల్ల రాలేదని వెల్లడించారు ఒకవేళ షూటింగ్ లేకపోయినా వచ్చేవాడిని కాదన్నట్టే నరేష్ మాట్లాడారు ఎలాంటి మార్గ నిర్దేశకాలు తీసుకోకుండా నిర్వహించిన ఈ మీటింగ్ లో ఏమైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగితే అధ్యక్షకుడిగా తాను బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని నరేష్ అన్నారు పృథ్వీ చెప్పినట్టు ఇదొక పనికిరాని సమావేశం అయిపోయిందన్నారు అయితే ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం తనను షాక్ కి గురి చేసిందని నరేష్ చెప్పారు ఒక లాయర్ ని తీసుకొచ్చి మా రాజ్యాంగాన్ని మొత్తం మార్చాలని లేదంటే ప్రధానంగా సవరణ చేయాలనే నిర్ణయాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారని నరేష్ వెల్లడించారు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేతృత్వంలో ప్రారంభమైన ఈ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థకు నాగార్జున మురళీ మోహన్ మోహన్ బాబు నాగబాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి పెద్దలు అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించారని వారంతా ఇదే రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి సేవలందించారని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో కొన్ని నిబంధనలు మార్చినట్టు తెలిసిందన్నారు అలాగే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సలహాదారులుగా వ్యవహరించారని ఇప్పుడు కృష్ణన్ రాజ్ అడ్వైజర్ గా ఉన్నారని నరేష్ చెప్పారు కాబట్టి మాకు సంబంధించి ఏమైనా చర్చలు సమావేశాలు పెట్టాలనుకుంటే ఈ పెద్దలందరి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత సభ్యులందరిపై ఉందని నరేష్ అన్నారు వాళ్లకు తెలియజేయకుండా ఉన్న రాజ్యాంగం పనికిరాదని తీసి పారేయటం మాని డామేజ్ చేయటమే అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు అలాగే మరోసారి ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టదలుచుకోవటం కూడా సరైన నిర్ణయం కాదని నరేష్ కొట్టిపారేశారు దానిని అవసరమే లేదన్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ జనరల్ బాడీ ఏర్పడిన తర్వాత గడిచిన ఆరు నెలల్లో ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసినట్టు నరేష్ చెప్పారు సభ్యుల్లో ఎవరైనా సరిపోతే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ని వెంటనే అందజేశామన్నారు అలాగే ప్రతి నెల పింఛన్ సభ్యుల ఖాతాలో నేరుగా పడుతుందన్నారు మొత్తం మీద జీవిత రాజశేఖర్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు నరేష్ ఈ వివాదం ఇంకెంత దూరం వెళ్తుందో చూడాలి మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి రీచ్ అలా షేర్ చేయండి రాత్నం మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ సో మచ్